the revolutionary government sought to mobilize the loyalty of its subjects through various means one of the theme was the st- staging of festivals like this one symbols from civilizations of ancient greece and rome were used to convey the aura of a hollowed history the pavilion on the raised platform in the middle carried by classical columns was made of imperishable material that could be dismantled described the groups of people their clothes their role of role and actions ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എന്തോ നമുക്ക് ആ പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഒരു ഫെസ്റ്റിവലാണ് നടക്കുന്നത് അല്ലേ അതായത് ഗവൺമെൻറ് തങ്ങളുടെ പ്രജകളുടെ വിശ്വസ്തത കയ്യിലെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് വിശ്വസ്തരായ ഗവൺമെൻറ്റാണ് പ്രജകളുടെ മുന്നിലുള്ളതെന്ന് അവരെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിവിധ മാർഗങ്ങളിലൂടെയുള്ള ഒരു പലതരത്തിൽ അവർ അതിന് ശ്രമിച്ചു അതിലൊന്നാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ഉത്സവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫെസ്റ്റിവൽസൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് പഴയ ഗ്രീസിലെ റോമിലെയും നാഗരികതകളിൽ നിന്നുള്ള ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മധ്യഭാഗത്ത് ഉയർത്തിയ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ആ പവിലിയനിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ക്ലാസിക്കൽ സ്തംഭങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തൂണുകൾ കണ്ടില്ലേ കുറേ തൂണുകൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ ആ തൂണുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച് ദ ഫോൾ ഓഫ് ദി ജാക്കബിൻ ഗവൺമെൻറ് അലൗഡ് ദി വെൽത്തിയർ മിഡിൽ ക്ലാസസ് ടു സീസ് പവർ എ ന്യൂ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വിച്ച് ഡിനൈഡ് ദി വോട്ട് ടു നോൺ പ്രോപ്പർട്ടിഡ് സെക്ഷൻ ഓഫ് സൊസൈറ്റി ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഫോർ ടു ഇലക്റ്റഡ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽസ് അതായത് ജേക്കബിൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പതിനൊന്ന് സമ്പന്നരായ ഇടത്തരക്കാർക്ക് അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സഹായിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ജേക്കബിൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പതിനത്തോടുകൂടി സമ്പന്നരായ ഇടത്തരക്കാർ അതായത് തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റിലുള്ള സമ്പന്നരുണ്ടല്ലോ അവർ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിലെ അവകാശമില്ലാത്ത വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വോട്ട് നിഷേധിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ഭരണഘടനയും നിലവിൽ വന്നു അതായത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന എന്താണ് എല്ലാവർക്കും ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഏതൊരു പുരുഷനും വോട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു നിയമമായിരുന്നു കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലേ ആ അതെല്ലാം മാറ്റപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഒരു നിയമം മാറ്റിയിട്ട് അത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട രണ്ട് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലുകൾക്കായിട്ട് പകുത്ത് നൽകി ദ ദീസ് ദൻ അപ്പോയിൻറ്റഡ് എ ഡയറക്ടറി ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഫൈവ് മെമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡയറക്ടറി രൂപീകരിച്ചത് അതിനകത്ത് അഞ്ച് അംഗങ്ങളുള്ള അഞ്ച് അംഗങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ദിസ് വാസ് മീൻ ദ ആസ് എ സേഫ് ഗാർഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പവർ ഇൻ എ വൺ മാൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആസ് അണ്ടർ ദി ജേക്കബിൻസ് അതായത് ജേക്കബിൻസ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി മാത്രമുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ അധികാര കേന്ദ്രീകരണം അതേപോലെ തന്നെയായിരുന്നു ഇവിടെയും ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ച് കൊണ്ടുവന്നത് ആ എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ അണ്ടറിൽ അഞ്ച് അംഗങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഹൗ എവർ ദ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഓഫൺ ക്ലാഷ്ഡ് വിത്ത് ദി ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽസ് ഹൂ ദെൻ സോട്ട് ടു ഡിസ്മിസ് ദം എങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ആ രീതിയൊക്കെ ആയിരുന്നു പിന്തുടർന്നതെങ്കിലും ഡയറക്ടർമാർ ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവുമായിട്ട് ഏറ്റു പല തരത്തിൽ ഏറ്റുമുട്ടുകയും പിന്നീട് അവരെ പിരിച്ചു വിടുകയും ചെയ്തു ദ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി ഇൻ ദി ഡയറക്ടറി പെയ്ഡ് ദ വേ ഫോർ ദി റൈസ് ഓഫ് എ മിലിറ്ററി ഡിക്റ്റേറ്റർ നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഡയറക്ടറിയുടെ രാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരത നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാട്ട് എന്ന സൈനിക സ്വേച്ഛാധിപതി അതായത് സ്വന്തം ഇച്ഛയ്ക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സ്വേച്ഛാധിപതി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു സ്വേച്ഛാധിപതിയുടെ ഉദയമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അതായത് ഇവർ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുള്ള പിരിച്ചുവിടൽ ആകെപ്പാടെ കലുഷിതമായി നടക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് സ്വേച്ഛാധിപതിയായ നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാട്ടെന്ന സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉദയം കൊള്ളുന്നത് ത്രൂ ഓൾ ദീസ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ദ ഐഡിയൽസ് ഓഫ് freedom of equality before the law and a fraternity remain inspiring ideals that motivated political movements in France and the rest of Europe during the following century. 
അപ്പോൾ ഇത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ള ഈ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ഒരു ആശയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിയമത്തിന് മുൻപിലുള്ള സമത്വം ഇക്വാലിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ സാഹോദര്യം എന്നിവയുടെ ആശയങ്ങളൊക്കെ പ്രചോദനാത്മകമായ ആശയങ്ങളായിട്ട് തന്നെ തുടർന്നു അത് അടുത്ത നൂറ്റാണ്ടിൽ അതായത് വരും നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഫ്രാൻസിലും മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും ഇതൊക്കെ പ്രചോദിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഒരു രാജ്യം അതിൻ്റെ നിലനിന്നിരുന്ന രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിമറിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു രീതിയിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് കടമ്പകൾ കടക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതിൻ്റേതായ പല പ്രശ്നങ്ങൾ പല ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാവും അവയെല്ലാം തരണം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം പല പല കടമ്പകൾ കടന്നിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഓരോരോ രാഷ്ട്രീയ രൂപീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആ സമയങ്ങളിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്ന കുറേ ആശയങ്ങളുണ്ട് ആ ആശയങ്ങളെല്ലാം അതിൽ വേണ്ടതും വേണ്ടാത്തതുമായ ആശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ വേണ്ട ആശയങ്ങളെയൊക്കെ കൈകൊണ്ട് പിന്നീട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിയമനിർമ്മാണങ്ങളൊക്കെ വരുത്തി അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ കൂടി വേണം ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിന് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് ഡിഡ് വിമൻ ഹാവ് എ റെവല്യൂഷൻ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഫിഗർ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പാരീസിൻ വിമൻ ഓൺ ദെയർ വേ ടു വെയർ സെയിൽസ് അതായത് പാരീസിലെ സ്ത്രീകൾ വെയർ സെയിൽസിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ അല്ലെ യാത്ര ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ദിസ് പ്രിൻറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മെനി പിക്ടോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ദി ഇവൻസ് ഓഫ് ഫിഫ്ത്ത് ഒക്ടോബർ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ വെൻ വിമൻ മാർച്ച് ടു വെയർ സെയിൽസ് ആൻഡ് ബ്രോഡ് ദ കിങ് ബാക്ക് വിത്ത് ദം ടു പാരീസ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊമ്പത് ഒക്ടോബർ അഞ്ചിന് സ്ത്രീകൾ വെർസൈസിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്യുകയും രാജാവിനെ പാരീസിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്ത സംഭവങ്ങളുടെ നിരവധി ചിത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് ഈ പ്രിൻ്റ് കാണിക്കുന്നത് ഫ്രം ദ വെരി ബിഗിനിങ് വിമൻ വെയർ ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഇൻ ദി ഇവൻറ്റ് സ്വിച്ച് ബ്രോട്ട് അബൌട്ട് സോ മെനി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഫ്രഞ്ച് സൊസൈറ്റി അതായത് ഫ്രഞ്ച് സമൂഹത്തിൽ സുപ്രധാനമായ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന സംഭവങ്ങളിൽ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ സ്ത്രീകൾ സജീവമായിട്ട് രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു സജീവമായ പങ്കാളിത്തം അവർ എടുത്തിരുന്നു അതായത് പല മാറ്റങ്ങളും കൊണ്ടുവരാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയവരിൽ സ്ത്രീകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ദ ഹോബർ ദാറ്റ് ദർ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് വുഡ് പ്രഷറൈസ് ദ റെവല്യൂഷണറി ഗവൺമെൻറ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് മെഷേഴ്സ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദെയർ ലൈഫ്സ് അവരുടെ ജീവിത രീതികൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ റവല്യൂഷണറി ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഒരു സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുമെന്ന് ഇവർ പ്രതീക്ഷിച്ചു മോസ്റ്റ് വിമൻ ഓഫ് ദി തേഡ് എസ്റ്റേറ്റ് ഹാർഡ് ടു വർക്ക് ഫോർ എ ലിവിങ് അതായത് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉപജീവന മാർഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജോലി എടുക്കുന്നവരായിരുന്നു തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റിലെ ഭൂരിഭാഗം സ്ത്രീകളും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റിലെ ഭൂരിഭാഗം ഭൂരിഭാഗം ജീ സ്ത്രീകൾക്കും ജോലി ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നു ദ വർക്ക് ഡാസ് സീൻസ് ഡ്രസ്സസ് ഓർ ലോൺ ഡ്രസ്സസ് സോൾഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ആറ്റ് ദി മാർക്കറ്റ് ഓർ വെയർ എംപ്ലോയിഡ് ആസ് ഡൊമസ്റ്റിക് സെർവൻസ് ഇൻ ദി ഹൗസസ് ഓഫ് പ്രോസ്പെറസ് പീപ്പിൾ അതായത് അവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജോലി ചെയ്യേണ്ട വന്നു അപ്പോൾ അവർ പല ജോലികൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു അല്ലേ ഉപജീവന മാർഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പല ജോലികൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു അതിൽ തയ്യൽക്കാരായവരുണ്ട് അലക്കുകാരായി ജോലി ചെയ്തവരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ പൂക്കളും പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ഒക്കെ വിൽക്കുന്ന ജോലി ചെയ്തു അതും അല്ലെങ്കിൽ സമ്പന്ന വിഭാഗത്തിൻ്റെ വീടുകളിൽ വീട്ടുജോലിക്കാരായും ജോലി അനുഷ് ചെയ്തു മോസ്റ്റ് വിമൻ ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് ആക്സസ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓർ ജോബ് ട്രെയിനിങ് അത് ഇവർ ഇങ്ങനെയുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യാനുള്ള പ്രധാന കാരണം അതായത് പൂക്കൾ വിൽക്കുന്നവർ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റു വീടുകളിൽ പോയി തൊഴിലെടുക്കുക വീട്ടിലെ വേലക്കാരായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരാനുള്ള പ്രധാന കാരണം അവർ മിക്ക സ്ത്രീകളും എന്തായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയവരായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ജോലികൾ ചെയ്ത് എങ്ങനെയായാലും അവർക്ക് കുടുംബം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഉപജീവന മാർഗത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും തൊഴിൽ
സമ്പന്ന വിഭാഗത്തിന് തേഡ് എസ്റ്റേറ്റിലെ എങ്കിൽ കൂടിയും സമ്പന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ മക്കൾക്ക് മാത്രമേ പെൺമക്കൾക്ക് മാത്രമേ കോൺവെൻറ്റിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ അതായത് സമ്പന്ന വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റിലുള്ളവർ അവരവരുടെ മക്കളെ കോൺവെൻറ്റിൽ പഠിപ്പിച്ച് അതിനുശേഷം അവർക്ക് അവരെ കല്യാണമൊക്കെ കഴിപ്പിച്ചു വിടുന്നു വർക്കിംഗ് വിമൻ ഹാഡ് ഓൾസോ ടു കെയർ ഫോർ ദർ ഫാമിലീസ് ദാറ്റ് ഈസ് കുക്ക് ഫെച്ച് വാട്ടർ ക്യൂ അപ്പ് ഫോർ ബ്രെഡ് ആൻഡ് ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ദ ചിൽഡ്രൻ അതായത് ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ജോലി ചെയ്യുക ഏത് തരത്തിലുള്ള ജോലിയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീകൾ അവർക്ക് വീട് അവരുടെ സ്വന്തം വീട്ടിലും അവർക്ക് ധാരാളം ജോലിയുണ്ട് അല്ലേ പാചകം ചെയ്യണം വെള്ളം എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനായിട്ട് ക്യൂ നിൽക്കണം കുട്ടികളെ നോക്കണം ഒക്കെ ചെയ്യണം അതിനോടൊപ്പം തന്നെയാണ് അവർ ഇങ്ങനെയുള്ള മറ്റു ജോലികൾക്കും പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീട്ടിലെ ജോലി ചെയ്യണം മറ്റു സ്ഥലത്ത് പോയി അവർക്ക് ജോലി ചെയ്യണം എന്നാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ കൂടിയും പുരുഷന്മാരെക്കാളിലും അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ശമ്പളമെന്ന് പറയുന്ന അല്ലെ വേതനമെന്ന് പറയുന്ന വളരെ കുറവായിരുന്നു ദർ വേജസ് വെയർ ലോവർ ദാൻ ദോസ് ഓഫ് മെൻ അതായത് അവരുടെ ശമ്പളമെന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയൊക്കെ കഠിനമായ ജോലി ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൂടി അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ശമ്പളമെന്ന് പറയുന്ന വളരെ കുറവായിരുന്നു In order to discuss the voice their interests, women started their own political clubs and newspapers. Now, they have to talk about their own issues, 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 their own issues. അങ്ങനെ ഒക്കെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് സ്ത്രീകൾ സ്വന്തമായിട്ട് രാഷ്ട്രീയ ക്ലബ്ബുകൾ തുടങ്ങി എബൌട്ട് സിസ്റ്റി വിമൻസ് ക്ലബ് ക്ലബ്സ് കെയിം അപ്പ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രഞ്ച് സിറ്റീസ് അപ്പോൾ ഏകദേശം അറുപതോളം ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലബ്ബുകൾ സ്ത്രീകളുടെ ക്ലബ്ബുകൾ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രാൻസിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിലവിൽ വന്നു ദ സൊസൈറ്റി ഓഫ് റവല്യൂഷണറി ആൻഡ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ വിമൻ വാസ് ദ മോസ്റ്റ് ഫേമസ് ഓഫ് ദം അങ്ങനെയുള്ള ക്ലബ്ബുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ദ സൊസൈറ്റി ഓഫ് റവല്യൂഷണറി ആൻഡ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ വിമൻ വൺ ഓഫ് ദർ മെയിൻ ഡിമാൻഡ്സ് ദാറ്റ് ഡിമാൻഡ്സ് വാസ് ദാറ്റ് വിമൻ എൻജോയ് ദ സെയിം പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ്സ് ആസ് മെൻ അതായത് സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരെ പോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്കും രാഷ്ട്രീയമായ അവകാശങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഈ ക്ലബ്ബുകളിൽ പ്രധാനമായും പറഞ്ഞിരുന്നത് വിമൻ വെയർ ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ദാറ്റ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ റെഡ്യൂസ്ഡ് ദം ടു പാസീവ് സിറ്റിസൺസ് പാസീവ് സി സിറ്റിസൺസും ആക്റ്റീവ് സിറ്റിസൺസും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അല്ലേ എന്താണെന്ന് കണ്ടതാണ് അതായത് വോട്ടവകാശം ഉള്ളവരെങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഇല്ലാത്തവരെങ്ങ സ്ത്രീകൾക്ക് വോട്ടവകാശമില്ല അപ്പോൾ അവരൊക്കെ എന്താണ് പാസീവ് സിറ്റിസൺസാണ് അപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ അവർ അതൃപ്തരായിരുന്നു ദ ഡിമാൻഡഡ് ദ റൈറ്റ് ടു വോട്ട് ടു ബി ഇലക്റ്റഡ് ടു ദ അസംബ്ലി ആൻഡ് ടു ഹോൾഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഓഫീസ് അതായത് സ്ത്രീകൾക്കും രാഷ്ട്രീയമായ അവകാശങ്ങൾ വേണം സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരെ പോലെ തന്നെ തുല്യരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിയമസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാനും വോട്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള അവകാശം അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ പദവികൾ വഹിക്കാനുള്ള അവകാശം ഇവർക്ക് വേണമെന്ന് അവരാവശ്യപ്പെട്ടു ഒള്ളി ദൻ ദേ ഫെൽറ്റ് വുഡ് ദർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഇൻ ദ ന്യൂ ഗവൺമെൻറ്റ് അങ്ങനെ ലഭിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അതായത് ഇവർക്കും രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു സമത്വം ലഭിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയമായ അധികാരങ്ങൾ ലഭിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ തങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലുള്ളതാണെന്ന് പ്രതിനിധീകരിക്കപ്പെടൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് വ്യക്തമാക്കപ്പെടൂ എന്നവർ കരുതി ഇൻ ദി ഏർലി ഇയേഴ്സ് ദ റവല്യൂഷണറി ഗവൺമെൻറ് ഡിഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ലോസ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്ഡ് ഇംപ്രൂവ് ദ ലിവ്സ് ഓഫ് വിമൻ ഈ റവല്യൂഷണറി ഗവൺമെൻറ് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചവരാണ് അവർ സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള നിയമങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് അവതരിപ്പിച്ചു ടുഗദർ വിത്ത് ദി ക്രിയേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് സ്കൂൾ സ്കൂളിംഗ് വാസ് മെയ്ഡ് കമ്പൽസറി ഫോർ ഓൾ ഗേൾസ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് പറയുന്നത് സ്കൂളുകൾ സംസ്ഥാനം മുഴുവൻ സ്കൂളുകൾ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം സ്കൂളുകൾ സ്ഥാപിച്ചു ആ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ എല്ലാ പെൺകുട്ടികൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസം നിർബന്ധമാക്കി ദർ ഫാദേഴ്സ് കുഡ് നോ 
അതുപോലെ തന്നെ സിവിൽ ലോയുടെ അണ്ടറിൽ വിവാഹം നിയമപരമാക്കി ഡിവോഴ്സ് വാസ് മെയ്ഡ് ലീഗൽ ആൻഡ് കുഡ് ബി അപ്ലൈഡ് ഫോർ ബൈ ബോത്ത് വിമൻ ആൻഡ് മെൻ അതുപോലെ തന്നെ വിവാഹമോചനം നിയമവിധേയമാക്കി സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അപേക്ഷിക്കാം വുമൻ കുഡ് നൗ ട്രെയിൻ ഫോർ ജോബ്സ് കുഡ് ബിക്കം ആർട്ടിസ്റ്റ് ഓർ റൺ സ്മോൾ ബിസിനസ് സ്ത്രീകൾക്ക് അതുപോലെ പലതരത്തിലുള്ള പരിശീലനം നൽകി അവർക്ക് കലാകാരന്മാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുകിട ബിസിനസ് നടത്തുന്നവർക്കോ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും അവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം അതിനുള്ള പരിശീലനങ്ങൾ നൽകാൻ തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിങ് നൽകാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ പോർഷൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും വളരെ യൂസ്ഫുള്ളായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുക ഓക്കെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ നമ്മുടെ മറ്റൊരു ചാനലായ എക്സാൻ ടോപ്പേഴ്സും നിങ്ങളെല്ലാവരും കയറി കാണുക താങ്ക് യു